各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享武功正术九段，在1988年第一届复试通背当中的神奇之旅。上盘期我们讲到，武功正术先后战胜了曹大元和马小春，闯入了半决赛，而另外一位夺冠热门小林光一也分别战胜曹勋玄和白诗玉，进入半决赛，双方在半决赛中相遇。武功正术九段在赛前对这盘棋非常谨慎，他在自然解说当中说道。小林光一九段在1986年从赵志勋手中夺走了七胜桂冠，而我在一年前向赵军的挑战以三比四败下阵来。当年我虽然从李海峰手中夺取了本一方的头衔，可是比起同年入师门的小林军，我在1988年七胜战中向他挑战，却又落后一步，以一比四败北。1988年7月2日，半决赛在日本大阪举行。本局之前，武功正术曾与好友聂卫平约定，要战胜对手，在决赛当中会师。而要实现这一愿望，武功九段必须首先要战胜小林光一。接下来，我们来欣赏这盘棋。本局的技术解说参考了武功正术《宇宙流杰作选》当中的自然解说以及卡塔狗的部分变化。执黑的小林光一选择了星小木开局，白棋应以二连星。接下来，黑棋无有角。这也是经典的小林流变化。接下来，白棋在下方拆，黑棋挂角。下一手棋，白棋选择了一间低加，喜好实地的小林光一马上点角。白棋实战当中是选择了挡在下方。从 AI 的角度来看，此时挡在上边胜率要比挡在下边高两个点左右。以下是常见的定式：这样，白棋搬完之后爬过，黑棋跳出，黑棋的胜率还是在百分之。56左右，那么实战当中，白棋挡在下方降了两个点，但是实际上，明月认为这个地方各位棋友没有必要太纠结于这几个点的胜率变化，因为我们没有 AI 的强大的判断能力，那么倒不如把这些时间用在死活训练、提高计算力上，或者是提高自己的观子实力，因为很多时候我们在中盘战斗当中出现了一些计算上的失误，胜率。都是几十个点的变化。下一手棋，白棋再次长出，黑棋立下是当时的经典定式。以现在的眼光看来，黑棋可以考虑在脚步立或者贴棋，都是黑棋可战的局面。实战当中，黑棋立，白棋小飞封锁。下一手棋，黑棋马上在左上挂角，限制白棋在左边一带的模样展开。白棋一间跳手，而小林光一下一手棋是他风格的体现，他谨慎的选择了。直接拆二，在他的对局当中，这样的手法非常多见。如果按照当时定式，黑棋飞进去的话，武功九段准备直接脱先，在下方抢占大场，这样黑棋这一段效率并不高。AI 也同样有此观点，所以武功九段对于这种二路的飞，往往都是脱先的，他并不在意脚步的实地。同时，明月也给各位棋友分享一下自己的感受。现在布局阶段其实招法非常自由，明月认为大家只要把握三点。你下不出最好的下法，但一定也不会下出最坏的下法。就是我们在初学布局时，三个原则：金角银边草肚皮，把子下在三线四线，起碗宽出行。掌握这三点，其实没有必要太在意 AI 给出的一些胜率的几个点的波动。同时，明月也不建议各位棋友去研究一些过于复杂的变化，像米式飞刀等等，因为这些招法。需要强大的判断能力和计算能力，而且要和周围的棋子考虑配置，所以既伤敌，同时也容易伤己。倒不如布局阶段，把常见的一些定式记住，把主要的精力放在中盘和关子的收束上。这是明月个人的观点，各位就有不同意见，也可以在评论区分享。那么我们继续来欣赏实战。实战当中，小林光一既担心白棋脱先，也担心白棋在这一带夹击。取外势的下法，这样外围的白棋配置不错，所以棋风扎实稳健的小林选择了拆二的下法。下一手棋，白棋在下方抢占大场，而黑棋马上打入。但从 AI 的角度来看，这手打入并不便宜。此前黑棋的胜率一直在 55% 以上，而打入之后降到了 50% 左右。现在黑棋可以继续贯彻自己稳扎稳打的方针，在右上一带手脚。防住白棋在这带点角、挂角等等的破坏手段。
，这样黑棋减民优势。但实战当中，喜好取地的小灵光一马上打入，白棋顺势压住。这个地方可以说双方下的都很舒服，黑棋顺利的长进去，然后领了之后连回，而白棋也后势粘住，黑棋再搬，白棋长。接下来黑棋连回，双方各取所需，局部。暂时告一段落。从胜率上看，黑白双方现在也是彻底的五五开。下一手棋得到先手，白棋在中央走了一手，这也是典型的宇宙流的招法。这手棋一走，整个白棋左边和下方一带的模样彻底的生动起来。而小林光一也不是善语之辈，下一手棋，黑棋在右边星位抢占大场，随时瞄着对白棋模样的破坏。白棋接下来尖冲。一边威胁黑棋两颗子，一边加固自身。黑棋长，白棋就后手的长出。下一手，黑棋从中央直接削了过来。这也是中规中矩的本手。而白棋对于黑棋的这手浅削，并没有直接应对，因为现在如果白棋急于强攻，黑棋顺势进入到白棋空中，因为上方一带两边漏风，这三颗白子也不够厚，黑棋这两颗子处理起来难度不大。而一旦被黑棋在空中顺利做活，白棋有落空的风险。所以实战当中，武功九段充分展现了后势不为的信条。下一手棋，白棋继续加厚自身，威胁黑棋三颗子，同时伺机对右上角的星位发动反击，还远远的盯着中央的这颗黑子。下一手棋，小林光一一边保护三颗子，一边继续取地，白棋扳住，黑棋立下。接下来白棋长出。补住这个断点，继续对上方的黑棋施压。以后即使白棋简单压过来，中央如果彻底变厚，对于当初浅削的这颗子也是致命的威胁。所以小林光一下一手棋补了一手，他选择了尖在此处。但是这手棋想法当然很好，希望冲击这一带白棋联络上的缺陷。但是这手棋是疑问手，此时黑棋应该继续贯彻自己取地的风格，在脚步拐补，这是最大的一手。走完之后。白棋如果跟着硬，那么黑棋先手便宜；而如果白棋不硬，以后这个地方的断吃价值极大。那我们继续来看实战当中，黑棋尖了这一手，实际上上方的问题并没有完全解决，因为以后随时白棋在此挡住，接下来就会出现冲了之后点的手段，这样黑棋再粘，白棋一尖，你挡住二路一虎，连回和断吃必得其一；而如果你退，白棋可以继续冲完之后虎在此处，整体的黑棋依然有不活的风险。而如果白棋冲的时候，黑棋弃掉这两颗子，那么黑棋的眼位也不足，所以这手棋实际上没有把棋补干净，而武功九段也没有马上在上方一带行棋，他厚实的镇住，封锁上方黑棋，继续威胁中央的这颗黑子，而黑棋也没有在上方继续应对。下一手棋沉稳的小灵光一。感受到威胁，马上连回了这颗子。下一手棋，白棋从右上挂了过来，这是当初白棋挡下是已经预定好的方针。黑棋的这颗子受到了威胁。下一手，黑棋坚定，白棋长出。而下一步棋是小林光一风格的集中体现。此时，黑棋非常稳健的在上方尖了一手。黑棋的态度异常明确，我这块棋只要活了。小林光一认为现在自己实地占优，而中腹这一带。白棋要想围住这块空，也并非易事。这手棋也是 AI 的首选，现在胜率还是五五开，非常焦灼。下一手棋，白棋厚实的连回这颗子，继续加固自己的这道防线。黑棋下一手棋下出了问题手，甚至在武功九段的自传点说当中，认为这步棋是黑棋本局的败仗。此时，黑棋选择了跳一手，这同样是小林的风格，把自己的空守住，静观白棋的动向。但是实际上，这个时候 ，AI 的建议是左边一带黑棋必须采取手段。那么最大的黑棋还是从上方管，看白棋如何应对。白棋如果脱先，那么黑棋以后打吃也是先手。这一带还留有很多手段，断吃的价值也极大。同时，武功九段建议，这个时候黑棋也可以考虑从下方一带进来。白棋这个是扳不住的，否则黑棋一断，白棋如果吃。黑棋打完之后，这一粘，这个地方一旦被冲进来，下方白棋的阵势化为乌有。而如果挡住黑棋长出
，左边就被破掉了。所以拖的时候，白棋只有退，黑棋爬两下之后，从中央跳过来，这样也是黑棋主动的局面。至于白棋这类的靠，黑棋扳住，白棋再扳，黑棋断完之后一退，这个战斗黑棋没有怕的道理。这几颗子要做活，对小林光一来讲难度不大。小林光一不可能不知道这些变化。那么实战当中，他选择稳健的这步跳回，显然是对局势非常乐观，认为如此平稳的下就可以赢下来。但实际上，此时形势非常危机。A R 的观点，上方的这个挡和下方这个力不能被白棋都走到，否则这盘棋黑棋就危险了。而实战当中，五攻九段敏锐的抓住了黑棋的这步还手。下一手棋，白棋马上挡住。这手棋走完，黑棋的胜率下降至了 35% 而且这手走完之后，我们此前说的上方冲了之后点的手段，异常的眼力或者单点也很厉害。所以实战当中，小林光一在上方搬粘补棋，而白棋得到先手，下一手炸兵，把这两个点都抢到，黑棋的胜率已经降到了 30% 以下。同时，这步棋对于脚步的黑棋又构成了威胁。但黑棋现在也无心在脚上再补，下一手棋，黑棋继续向中央进发，限制白棋模样，而白棋在中央碰了一手，这是追求极致效率的一手，也是 AI 的推荐。这手棋走完之后，黑棋必须表态。实战当中，黑棋选择了向上方长出，小林光一的选择还是瞄着这一带，白棋棋形当中存在的一丝缺陷，而白棋则退回。将自己围控的方向选在了下方和左边一带，下一手棋，黑棋飞了进去，这是当初黑棋长出的后续手段。白棋接下来面临选择，本局最为刺激的一场恶战开始了，而这场战斗也将卡塔狗折腾的是上蹿下跳，吐着舌头，疲惫不堪。下一手棋，白棋如果直接在此冲，黑棋是不担心的，黑棋打完之后可以再次冲过来。这样，我们看到这个局部，白棋再退，黑棋一虎，黑棋不单将白棋左边的阵势破掉，而且将整个上方的白棋切断下来。这个结果，白棋反而陷入苦战。这样，黑棋成功的扭转局面。所以 ，AI 给出的建议，此时白棋应该再次跨断，黑棋如果冲，白棋就断掉，正面硬刚，这样比刚才的图要好一些。这个结果，白棋依然保持着局面的优势。或者白棋尖在此处也可以考虑，黑棋如果退，白棋扳住护住空即可；而如果黑棋冲进去，白棋再强行扳断。这代的战斗，白棋周围有子力配合，黑棋断，那么白棋退出，这样整体的战斗，白棋充分可战。但是五攻九断似乎对于急于作战并没有把握，他实战当中选择了看似更为严厉的一个下法。但是却导致了胜率的暴跌。下一手棋，白棋再次冲，黑棋挡住，白棋马上搬了上去。这是当初白棋再次扎丁留下的后续手段。黑棋挡住，白棋强硬的在一路搬，结争已经爆发。下一手黑棋打，白棋一路做劫，黑棋提劫。这个劫五胡九段的判断是黑棋重，白棋轻。但是实际上在 AI 眼中，这个劫对双方来讲。都是极重的，那我们继续来欣赏。实战当中，白棋点在右上角找劫，这个地方就是我们人类棋手与 AI 判断上的一个差异。我们人类棋手会觉得这三颗子也极大，那么黑棋如果弃掉这三颗子，白棋把脚刹住是可以满意的。但是 AI 的判断，这三颗子其实没有左下角大。实战当中，黑棋在此立下，白棋提劫，黑棋长出。这个局部的结争，五攻九段的胜率从 70% 左右跌至了 30% 暴降了40多个点。下一手棋，白棋断上去，继续扩大结争，黑棋提劫，白棋挤，现在是黑棋绝佳的时机。此时黑棋只需要把劫消掉，胜率将攀升至 80% 以上。虽然白棋断，看起来吃住了两颗子，但是这个局部。白棋没有将黑子吃干净，一来上方还留有家的余味，二来这一带以后也有一些先手，这个地方总是留有一些味道。
，而下方一带黑棋这个头变硬，对于白棋整个下方和中央这块空是有致命威胁。这也是 AI 一直判断这个劫白棋也比较重的原因。下一手棋，黑棋可以直接在此下步飞出，白棋穿不成立，黑棋一冲，左右白棋难以阻止黑棋渡过。而如果白棋直接冲了之后硬来，那么黑棋单退就可以。白棋再冲，黑棋挡住，这个白棋不能断，否则黑棋就直接吃住了几颗白子。这样的结果，白棋下方的空位打穿，损失惨重。所以这个地方是小林光一绝佳的机会。但是小林光一依旧认为右上角的价值更大。下一手棋，黑棋粘住，白棋一提回的时候，黑棋已经打不赢这个劫了，因为武功九段的判断更为的明晰。下一手棋，黑棋在此虎了找劫，白棋直接消解。这手棋走完，白棋的胜率攀升至了 80% 一个天地的大逆转。当然，小林九段的这步虎找劫也是疑问手。武功九段在自然解说当中说到，他认为黑棋应该在此靠了找劫，这样白棋还是会把劫消掉。接下来黑棋搬出，白棋如果虎顶，那么黑棋就退，白棋长，黑棋挡住。这个白棋将陷入苦战，而且这一代以后黑棋随时还有点的反击手段，白棋的联络同样存在缺陷。AI 也支持这一观点 ，AI 认为此时如果要找劫，碰在这儿是一选，这样胜率还是五五开。但是实战当中，黑棋虎往后退了一路，白棋消解，黑棋再冲，白棋挡住，接下来黑棋断是必然一手，白棋冲了过来，现在。局面来到了最后的胜负处，此时黑棋应该强硬的挡住。五公九段在自战解说当中说到，如果黑棋挡，白棋当然是马上断；黑棋打，白棋长，黑棋再冲，白棋长出。而黑棋再长的时候，白棋准备搬，弃掉这三颗子。黑棋断，白棋打吃，黑棋长，白棋收气。接下来黑棋虎，切断右边的白棋，而白棋打吃先手。下一手棋吃住这颗子，补活自身。这样的结果，五公九段认为白棋也是充分可战，因为右边一带黑棋的阵势也遭到了破坏。同样，这也是 AI 的一选。这样的一个结果，白棋胜率 70% 左右，黑棋还有机会。但是实战当中，精于形势判断的小林光一，在这个地方似乎出现了错觉。实战他选择了跳退让，但是这手棋被白棋一冲。这颗子被割下之后，局面的胜率已经跌至了 10% 以下。下一手棋，黑棋长出，白棋先跳，这是先手，黑棋挡住，白棋就扎实连回。这块大龙连回，局面再没有可以掀起波澜之处。下一手棋，黑棋从下方爬，虽然连回这两颗子价值也极大，但白棋在中央一飞，这个地方空也是大增。现在形势，白棋盘面领先五目左右。下一手黑棋搬，白棋搬住，黑棋退，白棋压。接下来黑棋再靠，白棋搬住。小林九段虽然精于关子，但是武功九段的关子实力也同样不弱。白棋先手在左上搬之后，下一手回到中央厚实的粘住，不给黑棋可乘之机。黑棋接下来挤，白棋就粘。本局由于双方各围了一块巨控，关子收束起来难度反倒不大。双方将自己的先手都兑现掉，黑棋在下方围了一手，这是盘面上最大的点。而白棋尖继续威胁出动空中这几颗残子，黑棋冲，白棋挡住，下一手棋黑棋厚实的贴住，白棋再打吃，黑棋挡住，白棋提劫。现在劫财，白棋有利，因为上方这一带黑棋这块棋还不是完全的活棋，黑棋挤，白棋粘，黑棋提劫的时候。白棋在上方冲了一手，黑棋挡，白棋提回，黑棋无奈，只好粘回去。这一带获得先手，白棋再尖过来继续破空。从胜率上看，此时武功正数已经将小林光一按在地上摩擦。下一手棋，白棋挡住，黑棋挤，白棋虎，黑棋打吃，白棋就粘，全部都跟着硬住。白棋再次得到先手，从下方挤，黑棋粘回，局面进入了小关子的阶段。而五攻九段把控形势的能力也是超级强，盘面四到五目的优势一直没有得到根本性的改变。
。虽然小灵光一关子通神，但是现在也难以逃脱武功正数的宇宙流。最终，双方收完了。所有的官子，武功九段以八目半的优势大胜小灵光一，率先杀进了决赛。这盘棋鲜明的展现了两位超一流高手不同的棋风。小灵光一在开局疯狂的抢占实地，得到几个角之后，而白棋只是取得了前途不明的中央势力。但是当白棋在上方一带再次形成外势，而且抢到了这两个二路挡的要点之后，形势。变得对白棋有利，而此后在中央的战斗当中出现波折，武功九段在左下开劫的时机并不对，但是小林九段也没有发挥出其精于形势判断的特长，护住了右上角，结果左下被杀之后，这盘棋形势变成了白棋的胜势。最终，小林光一在此后白棋冲的时候没有敢挡住迎战，结果以后就再没有机会了。那么这盘棋结束之后，另外一场半决赛的较量当中，李海峰战胜了首次遭遇到的聂卫平，也进入了决赛。而接下来，他将与武功正数争夺第一届富士通杯的冠军。下一盘棋将是武功正数宇宙流当中的第一名局，也是各位棋友所熟悉的尖冲五五的名局。那么下一盘，我们结合 AI 的视角，和大家一起来欣赏。今天的讲解就到这里。感谢大家关注，我们下个视频再见。